আচ্ছা আমরা কি বলতেছিলাম যে হচ্ছে আমরা হচ্ছে পুরো ট্রিটা ট্রাভার্স করব পুরোটা ট্রি পুরো ট্রি ট্রাভার্স করার সময় প্রতিটা ইন্টারনাল ভার্টেক্স গুলো হচ্ছে আমরা চেক করব যে কোন ইন্টারনাল ভার্টেক্সের পাথ লেন্থ হচ্ছে বেশি যার যার পাথ লেন্থ বেশি হবে সেই ইন্টারনাল ভার্টেক্স लंगेस्ट कम লংগেস্ট কমন প্রিফিক্স হচ্ছে যে কোনো সাফিক্সের লংগেস্ট কমন প্রিফিক্স আর যদি স্ট্রিং এর বলি তাহলে লংগেস্ট কমন সাবস্ট্রিং ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে কি করব যে যে আমরা কোন যদি এরকম বলি যে আমার একটা স্ট্রিং দেওয়া আছে আর হচ্ছে দুইটা সাফিক্স দেওয়া আছে এখন বলতে হবে ওই সাফিক্স এর লংগেস্ট কমন প্রিফিক্স কি क्षेत्र যে আমরা ইন্টারনাল ভার্টেক্স চেক করছি এবং হচ্ছে এমনভাবে চেক ইন্টারনাল ভার্টেক্স চেক করছি যার যার সাবট্রিতে একের অধিক হচ্ছে টার্মিনাল নোট থাকবে ঠিক আছে কারণ একের অধিক যদি টার্মিনাল নোট না থাকে তাহলে কিন্তু হবে না আর ইন্টারনাল ভার্টেক্স কিন্তু একের অধিক টার্মিনাল নোট থাকলেই জেনারেট হবে আদারওয়াইজ জেনারেট হবে না তো আমরা যদি এরকম দিয়ে দেওয়া থাকে যে দুইটা সাফিক্স আছে এখন ওই দুইটা সাফিক্স এর কমন প্রিফিক্স হচ্ছে বের করতে হবে ঠিক আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করব যে উদাহরণস্বরূপ স্বরূপ যদি বলি যে এখানে জিরো নাম্বার সাফিক্স আর ফোর নাম্বার সাফিক্স এর কমন লংগেস্ট কমন প্রিফিক্স বের করতে হবে তাহলে এটা কিভাবে করতে পারি তো এই মানে ট্রিটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে হচ্ছে সর্বশেষ যে ইন্টারনাল ভার্টেক্সটা আছে যার যার মধ্য দিয়েই হচ্ছে এই দুইটা সাফিক্স হচ্ছে ট্রাভার্স হইছে বা কাভার হইছে বা আমরা ওই ইন্টারনাল ভার্টেক্সটা দিয়েই হচ্ছে ওই সাফিক্স দুইটাতে যেতে পারি এরকম সর্বশেষ ইন্টারনাল ভার্টেক্সটাই দিয়ে যেই স্ট্রিংটা গঠন করতে পারি আমরা সেটাই হচ্ছে আমার লংগেস্ট কমন প্রিফিক্স বা অন্যভাবে বলতে গেলে এই ট্রিটার মধ্যে যেই দুইটা সাফিক্স আমি চিন্তা করব সেই দুইটা সাফিক্স অ্যাকচুয়ালি কি হয় যে দুইটা টার্মিনাল নোটে যে শেষ হয় না প্রতিটা সাফিক্স আমরা যখন কনস্ট্রাক্ট করি তখন যেখানে যে শেষ হয় সাফিক্সটা সেখানে আমরা একটা টার্মিনাল নোট দিই তো এরকম দুইটা টার্মিনাল নোট থাকবে দুইটা সাফিক্স যদি আমি আমরা চেক করতে চাই যে দুইটা সাফিক্স এর লংগেস্ট কমন প্রিফিক্স কি এভাবে যদি আমরা চেক করতে চাই তাহলে ওই দুইটা সাফিক্স এর অবশ্যই দুইটা টার্মিনাল নোট আছে সেই টার্মিনাল নোট এর যদি আমরা লংগেস্ট কমন এনসেস্টর বের করতে পারি এল সি এ এখন অনেককে হয়তো এইটার নাম শুনে থাকতে পারে তো কেউ যদি না শুনে থাকে তাহলে এই এইটা হচ্ছে একটু ঘাটাঘাটি করলেই পাবে খুব ইজি কনসেপ্ট ঠিক আছে লংগেস্ট কমন এনসেস্টার তো আমি এখন এটা হচ্ছে একেবারে বিস্তারিত বলতেছি না যে লংগেস্ট কমন এনসেস্টার মানে হচ্ছে এমন কোন নোট যার হচ্ছে যেই নোটটা ওই দুই দুইটা যেই যেই মানে লংগেস্ট কমন এনসেস্টার হচ্ছে আমরা যে কোনো দুইটা নোট বা দুই বা একাধিক নোডের হচ্ছে বের করি যে এলসি এলসি কি দুই বা একাধিক নোডের এলসি কি সেটা হচ্ছে আমরা বের করি তো আমরা যেটা দেখব যে এমন কোন নোড আমরা বের করব ঠিক আছে যেই নোডটা 
কে আমরা হচ্ছে ওই যে যে নোডের আমরা লংগেস্ট কমন এনসিস্টর বের করতে চাচ্ছি সবগুলা নোডেরই কোন না কোন এনসিস্টর ঠিক আছে তার মানে কি যে আমরা যদি এই যে এখানে দুইটা সাফিক্স হচ্ছে চেক করি 0 আর 4 তো 0 আর 4 এর এনসিস্টর এই ইন্টারনাল নোডটাও কিন্তু এনসিস্টর এনসিস্টর মানে হচ্ছে প্যারেন্ট টাইপের ঠিক আছে যে এনসিস্টর চাইল্ড যেমন হচ্ছে ডিসেন্ডেন্ট সেরকম এনসিস্টর হচ্ছে প্যারেন্ট মানে এখন ইমিডিয়েট প্যারেন্ট হইতে হবে এমন কোন কথা নাই রুট বরাবর যে কোনো প্যারেন্টই হইতে পারে ঠিক আছে তো এরকম একটা নোড আমরা বের করব যার যেটা হচ্ছে এরকম যে দুইটা নোডের বা যে যে কয়টা নোডের আমরা এলসি বের করতে যাচ্ছি সবগুলারই এনসিস্টর হয় এরকম সবচেয়ে বেশি ডেপথের বা সবচেয়ে বড় লেন্থের হচ্ছে নোড হচ্ছে আমাদের দরকার সবচেয়ে বড় লেন্থ বলতে রুট থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করে এরকম নোডটা হচ্ছে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে বা হচ্ছে যে নোডের ডেপথ বা লেভেল হচ্ছে বেশি রুটের রুট থেকে সেই নোডটা হচ্ছে আমাদের এখানে লংগেস্ট হবে ঠিক আছে আর কমন বলতেছি কেন কারণ যে लंगेस्ट कमन प्रिफिक्स बेर करते चाहिए कि करब साफिक्स टर्मिनल नोट आई टर्मिनल नोडर थे एल सी ए बेर कर তো এল সি এ যেই ইন্টারনাল ভার্টেক্সটা হবে সেই ইন্টারনাল ভার্টেক্সটা তে শেষ হয় এরকম সাবস্ট্রিংটাই হচ্ছে আমার লংগেস্ট কমন প্রিফিক্স হবে সেই ইন্টারনাল ভার্টেক্সটাতে শেষ হয় মানে হচ্ছে রুট থেকে আমরা যদি আগাইতে আগাইতে ওই ইন্টারনাল ভার্টেক্সটাতে পৌঁছাই তাহলে যেই স্ট্রিংটা আমি পাবো সেটাই হচ্ছে আমার লংগেস্ট কমন প্রিফিক্স বা এল ঠিক আছে এল আচ্ছা অনেক বক বক করে ফেলছি समाधान कर उदाहरण আর হচ্ছে সেই ট্রাইটা থেকেই কম্প্রেস করে আমরা হচ্ছে ট্রি এটা হচ্ছে সাফিক্স ট্রি এটা জাস্ট উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে যে এখানে এজ বলতেছে এজ লেভেল এগুলো হলো যে এক একটা চেইন ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে এখন সাফিক্স অ্যারেতে চলে যাই ঠিক আছে তো সাফিক্স অ্যারে কি নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে সাফিক্স এর অ্যারে থাকবে তাই না তো সাফিক্স এর এরে বলতে এরকম যে হচ্ছে আমার কোন একটা স্ট্রিং দেওয়া আছে এখন প্রতিটা স্ট্রিং এরই কোন এন পরিমাণ যদি আমরা বলি যে ওই স্ট্রিংটার লেন্থ এন তাহলে ওই স্ট্রিংটারই এন পরিমাণ বা এন সংখ্যক আমরা সাফিক্স পাবো সেই সাফিক্স গুলাকে যদি আমরা শর্ট করি সেই সাফিক্স গুলাকে যদি আমরা শর্ট করি এবং সেই শর্ট করে যদি আমরা একটা ওই সাফিক গুলাকে একটা অ্যারেতে সাজাই তাহলে যেই লিস্টটা পাবো বা যেই অ্যারেটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমার সাফিক্স অ্যারে ঠিক আছে তো এখানে একটু এখানে দেখানোই হয়েছে যে এই হচ্ছে আমার সাফিক্সটা সরি এই হচ্ছে আমার স্ট্রিংটা তো डलारे 
সরি ডলার অ্যাড করা হয়েছে এক্সট্রা কেন অ্যাড করা হয়েছে এটা আমরা পরে দেখতেছি তো আমার এরকম যে মানে আটটা হচ্ছে সাফিক্স ক্রিয়েট হয়েছে ঠিক আছে আর এখানে দেখা যাচ্ছে যে মেইন স্ট্রিংটার হচ্ছে লেন্থ তো হচ্ছে আট एरे पा डलारेटाजारे एरे पा एर एक एलिमेंट हम देखी तो चाहले कि रिलेशन देखते मध्य डीएफएस कर ट्रावार्स करी नोट गोटर पाई इंटरनल नोड हम रिलेशन पाई चेस्टा कर सबगुल्स के 
সবগুলা সাফিক্স কেই নিব সবগুলা সাফিক্সই একটা স্ট্রিং এবং সবগুলা সাফিক্স কেই আমরা নরমাল যে সর্ট করে সেই সর্ট বেসিসেই মানে সেই সেইভাবেই হচ্ছে আমরা সর্ট করব ঠিক আছে তো এখানে সেটাই দেখানো হয়েছে যে আমরা টি টি হচ্ছে আমাদের গিভেন স্ট্রিং টি টার লেন্থ নিয়ে নিছি প্রতিটা প্রতিটা সাফিক্সের জন্যই হচ্ছে আমার এই যে সাফিক্স এরাতে ইনিশিয়ালি আই রেখে দিছি এখন আই কে হচ্ছে আমরা শর্ট করব মানে আই এই যে আই রেখে দিছি এখন এই সাফিক্স এরে লিস্টটাকে আমরা শর্ট করব কিন্তু শর্ট করব কোন বেসিসে যে প্রতিটা ওই যে সাফিক্স এরের এখানে আই রেখে দিছি প্রতিটা পজিশনে যে আই রেখে দিছি সেই আইটা অ্যাকচুয়ালি কি মিন করতেছে সেই আইটা অ্যাকচুয়ালি মিন করতেছে যে এক একটা সাফিক্স ঠিক আছে তো আই যখন জিরো যে এস এ অফ যখন জিরো সেই সাফিক্স এরের জিরো হচ্ছে এখানে জিরোই দিব আমি তো এটা কি মিন করতেছে যে আমরা ইনিশিয়ালি শর্ট করার আগে আইতম সাফিক্সটা শুরু হয়েছে মেইন স্ট্রিংটার জিরোতম ইন্ডেক্স থেকে ঠিক আছে আচ্ছা এটা আমি একটু আবার বোঝানোর ট্রাই করি যে আমরা কেন হচ্ছে এস এ অফ আই ইজ ইকাল টু আই দিতেছি ইনিশিয়ালি যে এই যে এই লাইনটা এস এ অফ আই মিন করতেছে আইতম আইতম সাফিক্স ঠিক আছে তো ইনিশিয়ালি আমি শর্ট করি নাই সেজন্য হচ্ছে আমরা যেটা করতেছি যে আইতম সাফিক্স কেই আমরা আই পজিশনে বসাই দিচ্ছি তো বসাই দিচ্ছি কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি পুরো সাফিক্স স্ট্রিংটাকে বসাচ্ছি না আমরা বসাচ্ছি যে ওই সাফিক্সটা মেইন স্ট্রিং এর কোন পজিশনে আছে তো জিরোতম সাফিক্স কি হবে জিরোতম পজিশনে থাকবে ওয়ান তম সাফিক্স হবে ওয়ান তম পজিশনে থাকবে ঠিক আছে যেমন আমরা যদি ওই আগের স্ট্রিংটার কথা চিন্তা করি যে জিরোতম সাফিক্স হবে ও নিজেই পুরোটা ওয়ান তম সাফিক্স হবে এনানা এরকম হবে स्ट्रिंग এ মানে কি ওই পজিশন সাফিক্সের যে এরেটা আছে এই এরের এলিমেন্ট গুলা ওই পজিশনে কোন এলিমেন্ট আছে সেটা তো ইনিশিয়ালি প্রতিটা পজিশনে ওর নিজস্ব যে সাফিক্সের যে পজিশন সেটাই থাকতেছে তো আমরা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি কম্পেয়ার করতেছি যে প্রতিটার সাফিক্স কে নিজের নিজের মধ্যে আর একটা সাফিক্স এর সাথে তুলনা করতেছি যে কোনটা বড় ঠিক আছে যেমন ওয়ান সাফিক্সটা ব্যাপারে এই ফাংশনটা দিয়ে ডিফাইন করে দিচ্ছি তো সেখানে আমরা হচ্ছে পুরো স্ট্রিংটাকে হচ্ছে চেক করতেছি শর্ট করার সময় তাহলে চেক করার সময় কমপ্লেক্সিটি কি হবে লিনিয়ার কমপ্লেক্সিটি কারণ কি আমরা একটা স্ট্রিং এর সাথে আরেকটা স্ট্রিং কম্পেয়ার করতেছি আর পুরো সাফিক্সের এটা শর্ট করার জন্য কমপ্লেক্সিটি কত হবে এন লগ এন আমরা জানি যে সি সি বা সি প্লাস প্লাস এর শর্ট হচ্ছে এন লগ এন এ কাজ করে ঠিক আছে তো এন লগ এন প্লাস হচ্ছে প্রতিটা স্ট্রিং কে কম্পেয়ার করার জন্য আমার লিনিয়ার টাইম লাগতেছে তো টোটাল টাইম কমপ্লেক্সিটি আমার লাগতেছে এন স্কোয়ার লগ এন ঠিক আছে তো এই অ্যাপ্রোচে যদি আমরা আগাই তাহলে আমরা সাফিক্স এরে কনস্ট্রাক্ট করতে পারবো এন স্কোয়ার লগ এন টাইম কমপ্লেক্সিটি ঠিক আছে তো আমরা আগে দেখেছি যে সাফিক্স ট্রাই আমরা এন স্কোয়ার কনস্ট্রাক্ট করতে পারি কিন্তু এন স্কোয়ার হচ্ছে আমাদের সুবিধাজনক না সুতরাং এটা এখান থেকে ইজিলি বলে ফেলা যায় যে এন স্কোয়ার লগেনও আমার এই ক্ষেত্রে 
কোনো কাজে আসবে না সুতরাং আমাদের অবশ্যই একটা এফিসিয়েন্ট অ্যাপ্রোচে বা এফিসিয়েন্ট অ্যালগোরিদমে আগে কনস্ট্রাক্ট করতে হবে সাফিক্স এরটা ঠিক আছে তো সেটাই আমরা কনস্ট্রাক্ট করব তো সেটা কনস্ট্রাক্ট করার আগে আমরা একটু কনসেপ্ট জেন জান জানতে চাবো যে এইখানে কোন অ্যাপ্রোচে আগা মানে আমরা আগাচ্ছি যাতে হচ্ছে এফিসিয়েন্ট ওয়েতে আমরা সাফিক্স এর গঠন করতে পারি তো সাফিক্স এর গঠন করার জন্য আমরা এখানে টাইম কমপ্লেক্সিটি কি দিচ্ছি যে এন লগ এন যে এন লগ এনে আমরা এখন সাফিক্স এরেটা কনস্ট্রাক্ট করব ঠিক আছে তো এটা তাহলে কিভাবে কনস্ট্রাক্ট করতে পারি তো কনস্ট্রাক্ট করার জন্য আমরা যেটা যে অ্যাপ্রোচটা নিব সেটা হচ্ছে যে আমরা অলওয়েজ এই যে সাফিক্স বিভিন্ন সাফিক্স আমরা পাচ্ছি সেই সাফিক্স এর পুরাটা পুরা সাফিক্সটাকেই আর একটা সাফিক্স এর সাথে কম্পেয়ার করব না বা শর্ট করব না ঠিক আছে আমরা যেটা করব যে টু এর পাওয়ার রের সমপরিমাণ লেন্থের লেন্থ যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে যেই স্ট্রিং পাই তা সেই স্ট্রিংটা কি শর্ট করতে পারি কিনা সেটা দেখব ঠিক আছে তো এটা একটু কনফিউজিং মনে হইতে পারে তো আমরা একটু উদাহরণ দেখলে হয়তো ইজি হবে জিনিসটা টু এর পাওয়ার বলতে কি বুঝাচ্ছে যে টু টু দি পাওয়ার কে ঠিক আছে টু টু দি পাওয়ার কে লেন্থ এর সমপরিমাণ আমরা হচ্ছে শর্ট করতে যাব তো ইনিশিয়ালি কে ইজ ইকাল টু ওয়ান তো কে ইজ ইকাল টু ওয়ান হইলে আমরা কি করব যে দুই লেন্থের সাফিক্স হচ্ছে আমরা শর্ট করার ট্রাই করব দুই লেন্থের দুই লেন্থের সাফিক্স না সাফিক্স গুলাকে আমরা শর্ট করব দুই লেন্থের বেসিসে ঠিক আছে যে প্রথম দুই লেন্থের বেসিসে হচ্ছে আমরা সাফিক্স গুলোকে শর্ট করার ট্রাই করব ঠিক আছে তো আমার এই সাফিক্স গুলো দেওয়া আছে আমার হচ্ছে এই সাফিক্স গুলো দেওয়া আছে এখন আমরা একে ইনিশিয়ালি হচ্ছে দুই লেন্থের প্রথম দুই লেন্থের যে সাবস্ট্রিং সেই সাবস্ট্রিং এর বেসিসে শর্ট করার ট্রাই করবো ঠিক আছে তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে দুই লেন্থ বলতে এই দুই লেন্থ এই দুই লেন্থ এই দুই লেন্থ এই দুই লেন্থ এরকম ঠিক আছে তো এইগুলোর বেসিস হচ্ছে শর্ট করতে চাবো তো এই বেসিসে যদি শর্ট করতে চাই তাহলে আমাদের হচ্ছে দুইটা পেয়ার রাখতে হবে নর্মাল ইনিশিয়ালি যে কিভাবে শর্ট করতে পারি আমরা যে আমাদের দুইটা ক্যারেক্টার আছে তাই না যে জিনিসটা প্রবলেমটা এখন এরকম কনভার্ট হয়ে গেছে যে আমার এনটা হচ্ছে এখন কি এরকম দুই লেন্থের স্ট্রিং তৈরি হয়েছে এখন এই দুই লেন্থের স্ট্রিং এর বেসিসেই আমরা শর্ট করার ট্রাই করবো তো শর্ট করতে গেলে আমার নর্মাল সেন্সে কি মনে হয় মানে কিভাবে শর্ট করতে পারি যে একটা পেয়ার নিব যেখানে যেখানে পেয়ারের প্রথম এলিমেন্টটা হবে প্রথম ক্যারেক্টারের আস্কি ভ্যালু ঠিক আছে প্রথম ক্যারেক্টারের আস্কি ভ্যালু আর সেকেন্ড এলিমেন্ট পেয়ারের সেকেন্ড এলিমেন্টটা হবে সেকেন্ড ক্যারেক্টারটার আস্কি ভ্যালু এইভাবে যদি আমরা নেই তাহলে এখন জিনিসটা কনভার্ট হয়ে গিয়েছে কিভাবে যে এখন আর স্ট্রিং নাই এখন হচ্ছে একটা অ্যারে আছে যার প্রতিটা এলিমেন্ট হচ্ছে এক একটা পেয়ার এখন আমরা এই পেয়ার গুলাকে শর্ট করার ট্রাই করব ঠিক আছে তো এটাই এখানে দেখানো হয়েছে যে র্যাঙ্ক নামে ঠিক আছে যে আমরা যেই দুইটা জিনিসকে কনসিডার করে হচ্ছে শর্ট করতে চাচ্ছি সেগুলো সেগুলাকে আমরা র্যাঙ্ক বলতেছি যে এই ক্ষেত্রে প্রথম ক্যারেক্টার গুলাকে আমরা এই র্যাঙ্কে র্যাঙ্ক কলামে স্টোর করেছি আর সেকেন্ড ক্যারেক্টারটার র্যাঙ্ক হচ্ছে এই সেকেন্ড কলামে স্টোর করেছি তো সেকেন্ড ক্যারেক্টারটা কিভাবে বোঝা যাচ্ছে যে কে এর ভ্যালু ওয়ান আমরা হচ্ছে প্লাস কে দিব তো এখানে 
प्लस वन माने कि एर पॉर एर कैरेक्टर टाइ ताई ना जेस ए ऑफ आई प्लस वन माने एर पॉर एर कैरेक्टर टाइ होते हैं अमर फर्स्ट के इक्वल टू वन इटरेशने कंसीडर करूँ वो ठीक है सर तो अमरा साफिक्स एरे कंस्ट्रक्शन है शुमाई के 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 टू एर पावर हिसेबे होते हैं माने लेंथ टके टू एर पावर हिसेबे कंसीडर करूँ तो इनिशियली के इक्वल टू वन हबे तापर के इक्वल टू टू हबे के इक्वल टू माने होते हैं अमरा तो खौन टू टू दी पावर के व्हिच इज फोर माने फोर लेंथ एर साफ स्ट्रिंग टके कंसीडर करे साफिक्स के सॉर्ट करते पड़ेगी ना शेटा होते हैं अमरा चेक करो तो शेटा की भावे चेक करो शेटा पौरे देखते सी अमरा होते हैं अखौन के इक्वल टू वन शे इ जे फर्स्ट कैरेक्टर टक आस्की वैल्यू नहीं निच्छे इनिशियली और सेकेंड कैरेक्टर के आस्की वैल्यू होती है ये सेकेंड कॉल ना मिलनी है तो हले अकॉन की होती है जे आस्की वैल्यू एक एक टा पेयर तार माने होती है जे ये टा होती है पेयर एक फर्स्ट वैल्यू ये टा होती है पेयर एक सेकेंड वैल्यू तो ह अमार पेयर एर एक टा एरिया से अखन जिनिस्ट हो इसे जे अमार पेयर एर एक टा एरिया से जेट के अमरा सॉर्ट करो तो सॉर्ट कोले अमार जेरकोम ले मने ऑर्डर पाई शेटे होते हैं अमार साफिक्स एरे होगे साफिक्स एरे होगे किंतु फाइनल साफिक्स एरे ना शुद्ध मत्रो केजिकल टू वन एट जन्नो तो ये टके अमरा एक अमार साफिक्स एरे होगे जे वही केजिकल टू वन एट जिन्हों जे लेंथेर अमार साफ्टिंग कंसीडर करते होए शे साफ्टिंग कंसीडर कोरे जुदी आमी सॉर्ट करी ताहोले जे साफिक्स एरे टपाबो ठीक है सर तो आम्रा इखने अच्छा आस्की वैल्यू पायलाम आस्की वैल्यू पेयर निल्सी पेयर एरे पाइसी अखो नेट के सॉर्ट सॉर्ट करले अमार ऐसे ये रकम एक टा आर्डर पावो ऐसे देखा जाता है जब हम रहते हैं आर्डर चेंज होएगा सर जब छत्तीस जीरो इटा आगे चला आच्छे पौष छत्तीस छत्तीस पौरे चला आच्छे ये रकम एक टा आर्डर पाई सी तो ये आर्डर टा जो दी अमार मने ये आर्डर बार बार जो दी अमी अकोन साफिक्स गुला के देखी � ताले कि ये साफिस गुलर एक टे ऑर्डर पाई सी किंतु किंतु ये साफिस गुलर ऑर्डर पाई सी कि मने कौन साफस्ट्रिंग कंसीडर करे टू टू दी पावर के लेंथ है साफस्ट्रिंग कंसीडर करे दैट मेंस एक है ने के वैल्यू तो टू वन ताले दुई लेंथ दुई एर साफस्ट्रिंग गुला के कंसीडर करे जिधे हमें सॉर्ट करे ताहले जो धोरी केजिकल टू टू धोरी ताहले अम्रा एकोन आ की कर बो जे चार लेंथेर होते हैं साफ स्ट्रिंग कंसीडर करे साफिक्स एरे कंसीडर करे सॉर्ट कर बो तो बंग सॉर्ट करे तो खौन होते हैं केजिकल टू टू एड जोन साफिक्स एरे की है शेटा तोड़ी कर बो बा कैलकुलेट कर बो ठीक है सर तो शेटा की है वो करा जे � साफ स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं अभी तो अम्मा अम्रा आगे थे कि दूरी लेंथ है साफ स्ट्रिंग कंसीडर करे जे साफिक्स एरे पाई शेटा किंतु अम्रा आगे ही कैलकुलेट करे फिर से तो ना शेटा अच्छे ऐसे ऐसे एरे टाइ आते ठीक है सर ये टाइप तो भाला करे खेल करते हैं अभी जे दूरी लेंथ है साफ स्ट्रिंग कंसीडर करे सॉर्ट तो अमरे अकोन चार लेंथ तक साफिक्स चार लेंथ तक साफ स्ट्रिंग कंसीडर करे जोखोन साफिक्स के सॉर्ट करते चाहे वो तो खोन अमरे वो ही दूरी लेंथ तक साफ स्ट्रिंग कंसीडर करे जो ही साफिक्स अरे पे अच्छी शेटा के काजे लगा वो ठीक है सर तो वाले सेम आगेर मोतो यामर रैंक के दुई टा कॉलम होगे फर्स्ट कॉलम हो जे साफिक्स एरे पे थी, ठीक है सर? तार माने कि जे पोती टे साफिक्स एरे शुरू थे के 
দুই লেন্থ যদি কনসিডার করি প্রতিটা আবার বলতেছিস প্রতিটা সাফিক্সের শুরু থেকে দুই লেন্থের যদি আমি সাবস্ট্রিং কল্পনা করি তাহলে তার জন্য যেই সাফিক্সের এর পজিশনটা পাই দ্যাট मींस এই যে ডলার সাফিক্সটার শুরু থেকে দুই লেন্থ পর্যন্ত আমার কনসিডার করতেছি তাতে আমার সাফিক্স অ্যারেটার অর সাফিক্স অ্যারেতে ওই সাফিক্সের পজিশন কত হয় সেটা দেখব তো সেই সাফিক্সের পজিশন এখানে কত 8 এর এটা 8 তম সাফিক্স ছিল কিন্তু তার সাফিক্স অ্যারেতে তার পজিশন 0 সেটাই আমি বসায় দিব ঠিক আছে সিমিলারলি এখন যেহেতু কে 2 তাহলে আমরা যেটা করব যে পরের মানে দুই থেকে পরের যেই সাফিক্সটা আমরা পাই দ্যাট मींस এই এখানে এই সাফিক্সটা এই সাফিক্সটা পজিশন কত সেটা আমরা হচ্ছে সিমিলারলি এই সেকেন্ড কলামে বসানোর ট্রাই করব তো এই জিনিসটা একটু কনফিউজিং আমি একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝাই তাহলে হয়তো ইজি হবে যে আমরা হচ্ছে এই সাফিক্সটার দিকে খেয়াল করি ঠিক আছে তাহলে চার লেন্থের সাবস্ট্রিং কনসিডার করে সর্ট করতে হবে আমরা দুই লেন্থের সাবস্ট্রিং কনসিডার করে তার অর্ডার কত সেটা আগে থেকে ক্যালকুলেট করে রাখছি সেটা হচ্ছে প্রথম দুই লেন্থের যদি চিন্তা করি তাহলে আমার অ্যাকচুয়ালি এই যে এই 3 পজিশনটা পাচ্ছি সে 3 টা হচ্ছে এইখানে তাই তো এখন সেকেন্ড দুই দুই লেন্থের সাবস্ট্রিং কল্পনা করতে হইলে আমার তো এই সাব এই সাফিক্সটার হচ্ছে পজিশন জানা লাগবে তাই না আমি একটু চিকন এবার মনে হয় যাবে যে আগে এইটার এই প্রথম দুই লেন্থের কথা চিন্তা করলে পুরো সাফিক্সটার পজিশন আমি চার পাইছি সেই চারটা আমি বসায় দিছি তাহলে এখন সেকেন্ড দুই যে দুই লেন্থের সাফি দুই লেন্থের সাবস্ট্রিং কল্পনা করে এর যে পজিশন আমি জানতে চাব দ্যাট मींस এই পুরো সাফিক্সটার পজিশন আমি জানতে চাব সেটা কোথায় দেওয়া আছে সেটাও কিন্তু আগেই ক্যালকুলেট করে রাখা আছে কিন্তু সেটা ভিন্ন একটা সাফিক্স কিন্তু সেটাও কিন্তু একটা সাফিক্স এই যে এ জি এ সি এ এটাও কিন্তু একটা সাফিক্স সেটাই কিন্তু এই যে এই যে এই সাফিক্সটা তো এই সাফিক্সটার প্রথম দুই দুই লেন্থের সাবস্ট্রিং কল্পনা করে আমি শর্টের পজিশন জানি না যেটা 3 সেটাই কিন্তু আমরা এই 3 টা বসায় দিচ্ছি ঠিক আছে আমি একটু আবার বলি কনফিউজ যাতে না হও যে যে কোনো একটা আমরা আবার অন ভিন্ন একটা সাফিক্স নেই এই যে এই সাফিক্সটা নিলাম এখন এই সাফিক্সটার প্রথম দুই লেন্থ কনসিডার করে যদি আমি এর অর্ডার জানতে চাই সাফিক্সের এর যেটা হচ্ছে পূর্ব পূর্বে আমরা ক্যালকুলেট করে আসছি তার অর্ডার যে k 1 এ যেই সাফিক্স অ্যারেটা পাইছি তাতে তার পজিশন কত তো তাতে তার পজিশন হচ্ছে 6 তো আমরা 6 বসাইছি এখন সেকেন্ড দুই লেন্থের সাবস্ট্রিং কল্পনা করে যেই সাফিক্সটা আমরা পাই সেটার পজিশন জানা লাগবে তো এইটা কিন্তু আরেকটা সাফিক্স এইটা হচ্ছে আরেকটা সাফিক্স সেই সাফিক্সটা কোথায় আছে এই যে শেষে আছে টি এ জি এ সি এ তো এই এইটার এই যে আমার যেই সাফিক্সটাকে ইনিশিয়ালি কনসিডার করতেছি তার সেকেন্ড দুই লেন্থের সাবস্ট্রিং কনসিডার করে তার র‍্যাঙ্ক বের করা অ্যাকচুয়ালি এই পুরো সাফিক্সটার প্রথম দুই লেন্থের সাবস্ট্রিং কল্পনা করে সাফিক্সের সাথে তার পজিশন বের করাটা একই তাহলে আমরা যেটা করব যে এই পুরো সাফিক্সটার আগেই যে আগের সাফিক্সের সাথে যেই র‍্যাঙ্ক ছিল সেটাই আমরা বসায় দেব তো সেটা বসায় দিলে কত র‍্যাঙ্ক হয় টিয়ার
ভাই শান্ত আগের স্টেপে টি এ এর শর্ট করার পর ইনডেক্স শান্ত মানে বুঝি নাই আবার 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 বললে ভালো হয় আচ্ছা ভাই এটা তো দুই লেন্থের জন্য করতেছি না হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি চার লেন্থের জন্য আচ্ছা চার লেন্থের জন্য যদি জি এ টি এ করি তাহলে এটা থেকে ওই দুই লেন্থের জন্য টি এ এর পজিশন হচ্ছে 7 তম হতে ছিল শর্ট করার পর এক্স্যাক্টলি আর মানে পজিশন বলতে জিনিসটা বোঝাতে এটা কিন্তু র‍্যাঙ্ক তাই না তো র‍্যাঙ্ক তো এরকম যদি হয় যে লেন্থ बुझाई कतम पे भिन्न प्रथम चार लेंथ्रिंग कल्पना शर्ट कर थ्री কে কনসিডার করে প্রতিটা সাফিক্সকে শর্ট করতে যাব তখন আমরা কাজে লাগাবো কি 
रैंगाई शेष हो जाए कारण ले नय कारण तक पूरा स्ट्रिंग काटाई पूरा स्ट्रिंग कारण की टू टू दि पर के जन हम जन हम के हमार कर फिलते समान बड़ होते तक ही थामा दीते कारण पूरा स्ट्रिंग कावर कर फिलसी एन जो के स्टेप बेर करते चाहिए तो की टू टिक टू बेस लग एन तईना लग एन परिमान स्टेप चाल पूरा स्ट्रिंग कावर कर फेला जाए तो स्टेपे करते पेयर एरे टाके शर्ट करते ठीक है पेयर एरे टाके शर्ट करते शर्टर नर्माल टाइम कमप्लेक्सिटी सी प्लस प्लस शर्ट यूज करी से टाइम कमप्लेक्सिटी कत एन लग एन और स्टेप चालाते लग एन परिमान टोटल टाइम कमप्लेक्सिटी हईल कत एन लग एन एर कारण हम देखते अच्छा कारो को कोट करब्रक 
করব তাই না সেটাই হচ্ছে আমরা এখন একটু দেখতে দেখব তো এখানে এইখানে যে কোডটা দেখতে দেখা যাচ্ছে সেটা অ্যাকচুয়ালি স্টিফেন হালিম যে স্টিফেন হালিমের যে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং থ্রি বইটা আছে সেখান থেকে নেওয়া কিন্তু কোডটাকে কিছু মডিফাই করা হয়েছে ঠিক আছে মডিফাই কেন করা হয়েছে একটু সুবিধার জন্যই করা হয়েছে সেই সুবিধাগুলো আমরা হচ্ছে পরের সেশনে জানতে পারবো ঠিক আছে পরের সেশনে যে যখন প্রবলেম সলভ করবো তখন জানতে পারবো বা এখনো হয়তো জানতে পারবো নেক্সট আমি যেটা দেখাবো সেটার জন্য যাই হোক আমরা হচ্ছে কোডটা একটু বোঝার ট্রাই করি যে কিভাবে কনস্ট্রাক্ট করতেছি ঠিক আছে এনে থাকবে আমরা বাইশ তো এই বাইশটা অ্যাকচুয়ালি এই যে যে এন এর পরিমাণ আমি বাই ডিফল্ট নিছি তা লক করলে যত হয় বা যত লক করলে যতটুকু করলে হচ্ছে মানে টু টু দি পাওয়ার বাইশ করলে হচ্ছে ওই এন এর ভ্যালু যে বাই ডিফল্ট আছে সেটা হচ্ছে এক্সিট করে মানে সর্ব নিম্ন যত লক দিলে হচ্ছে আমার ফাইনাল যেটা হচ্ছে আমাদের লাগবে যে শর্ট করলে যে অর্ডার আমি পাই কাউন্টিং শর্ট ইউজ করব তো অনেকে হয়তো কাউন্টিং শর্টের নাম জেনে থাকতে পারে খুবই কমন একটা শর্ট এবং খুবই ইজি একটা শর্ট সেই কাউন্টিং শর্টটাকে কাজে লাগায় কাজে লাগায় হচ্ছে আমরা শর্ট করব ঠিক আছে তো আর হচ্ছে এখানে আর একটা এরিয়া আছে এল সিপি লংগেস্ট কমন প্রফিক্স তো এটা আমরা পরে দেখবো আপাতত এটার দরকার নেই ঠিক আছে তো আমরা কনস্ট্রাক্ট এস এ বা কনস্ট্রাক্ট সাফিক্স এর ফাংশনটাতে চলে যাই ঠিক আছে তো ইনিশিয়ালি আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে ইনিশিয়ালি র্যাঙ্ক কত সেটা ক্যালকুলেট করার ট্রাই করতেছি তো ইনিশিয়ালি র্যাঙ্ক আমরা কত দিছি যে আই তম ইনিশিয়াল স্টেপ হবে আই জিরো স্টেপ সেজন্য আমরা জিরো দিছি এই যে এখানে ইনিশিয়াল স্টেপ হবে জিরো সেজন্য আমরা জিরো দিছি আর প্রতিটা পজিশনের র্যাঙ্ক আমরা কি দিছি টি অফ আই प्रथम কারণ আগের কোন র্যাঙ্ক কিন্তু আমরা ক্যালকুলেট করে আসিনি তো বাই ডিফল্ট আমরা যদি এই আস্কি ভ্যালুর সরি ক্যারেক্টার গুলো আস্কি ভ্যালু হচ্ছে আমরা দেই তাহলে আমরা শর্ট করলে সেটা লেক্সিকোগ্রাফিক্যালি শর্ট হবে ঠিক আছে সেই আস্কি ভ্যালুটা বসানোর জন্য আমরা এখানে টি অফ আই দিছি ঠিক আছে তো আমার র্যাঙ্ক হচ্ছে আমার এখানে বসানো হইলো 
ইনিশিয়ালাইজ করা হলো সাফিক্স অ্যারেটা হচ্ছে আমরা ইনিশিয়ালি ওই যে এস এফ আই ইজকাল টু আই ইজিসি এটাকে আমরা শর্ট করব ইনিশিয়ালি যে সাফিক্স অ্যারে আমরা যে যততম সাফিক্স অ্যারে আমরা পাচ্ছি সেটা ওই সাফিক্স অ্যারের ততম পজিশনেই বসাই দিচ্ছি তো এটাকে আমরা হচ্ছে শর্ট করব ঠিক আছে তো আমরা বলছি যে কে ইজ ইকাল টু ওয়ান স্টেপ থেকে শুরু করব তো সেই জন্য এই যে লুপ লুপ ঘুরতেছে কে ইজ ইকাল টু ওয়ান আর স্টেপটা কত এক নম্বর স্টেপ সেটা আমরা দেখতেছি আচ্ছা এইখানে কে ইজ ইকাল টু ওয়ান বলতে বোঝাচ্ছে লেনটা ঠিক আছে একটু হয়তো কনফিউশন হইতে পারে যে আমরা এইখানে কে ইজ ইকাল টু ওয়ান হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার কে এই যে পাওয়ারটা কত তার ভ্যালু কনসিডার করতেছিলাম কিন্তু কোডে আমরা হচ্ছে এই পুরা ভ্যালুটা কত সেটাকে কে দিয়ে ডিনোট করতেছি মানে কত লেনথে সাবস্ট্রিং হচ্ছে আমরা কনসিডার করে সাফিক্সকে শর্ট করব সেটা হচ্ছে আমার কে এর ভ্যালু আর স্টেপটা হচ্ছে এই যে এখানে কে এর ভ্যালু যেটা সেটা হচ্ছে স্টেপ তো স্টেপ ওয়ান সেখান থেকে প্লাস প্লাস করে বাড়বে আর কে হচ্ছে যে এখানে একটা কি বলে এটাকে রাইট লেফট শিফট দেওয়া হয়েছে তো লেফট শিফট দেওয়া মানে হচ্ছে দু এর পাওয়ার করে বাড়া তার মানে কি টু এর পাওয়ার করে বাড়তেছে কে এর ভ্যালু ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছো তো এই যে এখানে দেখো দুইটা শর্ট করা হয়েছে কাউন্টিং শর্ট घाटाटी कर उद्देश्य ना तो बुजते তো আমরা কি করতেছি দেখো যে এখানে একটা বিষয় জানা একটু বলে দেওয়া ভালো সেটা হচ্ছে যে কেন আমরা এখানে দুইবার কল করতেছি শর্ট কাউন্টিং শর্টটা এবং সেই কাউন্টিং শর্টটাতে কেন ফার্স্টে কে দিচ্ছি আর পরে জিরো দিচ্ছি ঠিক আছে তো কে এখানে কে দাও এখানে প্যারামিটার কে এটা মিন করতেছে কাউন্টিং শর্টে মানে ফাংশনটার প্যারামিটার কে বা ফাংশনটার প্যারামিটার যে এখানে আছে সেটা মিন করতেছে যে কততম ক্যারেক্টারের শুরু থেকে আমার কনসিডার করব দ্যাট মিন্স যে কে এজুকালটা যদি টু ধরি তাহলে এইটা একটা পজিশন আর এইটা একটা পজিশন তো এই পজিশনের থেকে দুইটা দুই লেন্থের স্ট্রিং আর এই পজিশন থেকে দুই লেন্থের স্ট্রিং ঠিক আছে তো এইখানে কে এর ভ্যালু আর এটা হচ্ছে জিরো মানে শুরু থেকে আমি কে পর্যন্ত টু টু টি পাওয়ার কে পর্যন্ত লেন্থের সাবস্ট্রিং কনসিডার করব আর প্লাস জিরো প্লাস কে জিরো প্লাস কে পজিশন থেকে কে সংখ্যক মানে টু টু পার কে লেন্থ সংখ্যক হচ্ছে আমার হচ্ছে সাবস্ট্রিং কল্পনা করব আর এই জিনিসটা মানে একটু গোলাই ফেলছি আমি একটু আবার বলি যে আমরা দুইটা পেয়ার পাইতেছি তাই না তো দুইটা পেয়ারের আমরা ফার্স্টে সেকেন্ড পেয়ারটার বেসিসে শর্ট করব ঠিক আছে তারপরে ফার্স্ট ইলিমেন্টটার বেসিসে শর্ট করব মানে পেয়ারের সেকেন্ড ইলিমেন্টের বেসিসে ফার্স্টে শর্ট করব তারপরে করব ফার্স্ট ইলিমেন্টের বেসিসে তো সেকেন্ড ইলিমেন্টের বেসিস শর্ট করতে হইলে কি এই টু টু দি পাওয়ার কে এর পরবর্তী সাবস্ট্রিং গুলাকে নিতে হবে না এই যে এইগুলোকে কনসিডার তো টু টু দি পার কে কিন্তু এই জায়গায় কে কোডে হচ্ছে কে হচ্ছে এইখানে টু টু দি পাওয়ার কে তো সেই জন্য কে হচ্ছে আমার পাস করে দেওয়া হয়েছে আর জিরো পাস করে দেওয়া হয়েছে এরপর ফার্স্ট পেয়ারের ফার্স্ট ইলিমেন্টটাকে বেস করে শর্ট করলে তো সেটা কি জিরো থেকে শুরু হয়েছে জিরো থেকে সেই জন্য জিরো পাস করা হয়েছে ঠিক আছে তো এখন কোয়েশ্চেন হইতে পারে যে কেন আমি ফার্স্টে সেকেন্ড এলিমেন্টের বেসিসে শর্ট করলাম এবং দেন ফার্স্ট এলিমেন্টের বেসিসে শর্ট করলাম এটা কি কেউ বলতে পারবে আচ্ছা 
যে আমার আমি যদি এরকম ধরি যে পেয়ারের ইন্টিজার অ্যারে আছে পেয়ারের ঠিক আছে ইন্টিজারের পেয়ার তার হচ্ছে অ্যারে আছে তো এটাকেই আমার শর্ট করতে হবে ঠিক আছে তো এইটাকে যদি আমি শর্ট করি তাহলে শর্ট করলে কি আসে ওয়ান টু তারপরে টু থ্রি তারপরে থ্রি ওয়ান তারপরে ফোর জিরো ঠিক আছে তো এইটা শর্ট করছি কোন বেসিসে যে ফার্স্ট এলিমেন্টটা শর্ট করলাম তারপরে সেকেন্ড এলিমেন্টটা শর্ট করছি যে ফার্স্ট এলিমেন্টটা যদি ফার্স্ট এলিমেন্টটা যদি সেম হয় যে এখানে যদি আমি আর একটা এলিমেন্ট নেই যে ওয়ান আর হচ্ছে জিরো তাহলে কি হবে এখানে ওয়ান আর জিরো অ্যাড হবে তো জিনিসটা কি হচ্ছে যে ফার্স্ট এলিমেন্টটা যদি সমান হয় তাহলে আমি তখন সেকেন্ড এলিমেন্টটাকে কনসিডার করে শর্ট করব তাই না তাহলে আমরা যদি ফার্স্ট আমরা যদি শর্ট করার সময় এইভাবে শর্ট করি যে পেয়ারের সেকেন্ড এল শুধুমাত্র সেকেন্ড এলিমেন্টটাকে বেস করে শর্ট করব তাহলে কি হয় দেখো যে এখানে ওয়ান জিরো ফোর জিরো তারপরে থ্রি ওয়ান ওয়ান টু আর টু থ্রি এরকম হয় যে সেকেন্ড এলিমেন্টের বেসিসে আমি শর্ট করছি এখন এই অ্যারেটাকে যদি আমি ফার্স্ট এলিমেন্টের বেসিস শর্ট করি শুধুমাত্র ফার্স্ট এলিমেন্ট শুধুমাত্র ফার্স্ট তাহলে কি হয় যে ওয়ান জিরো এই যে অর্ডার কিন্তু মেনটেন করতে হবে যে ওয়ান আর ওয়ান এই ফার্স্ট ওয়ান আসছে সেটাকে আমি ধরবো তো ওয়ান আসলো তারপরে এখানে ওয়ান আসলো সেটার জন্য টু তারপরে টু সেই টুটা আছে থ্রি আছে সেকেন্ড এলিমেন্ট তারপরে থ্রি আছে ওয়ান তারপরে ফোর আছে জিরো তো এখন নর্মাল পেয়ারকে শর্ট করলে যা হইতো আমরা যদি এই অর্ডারে শর্ট করি তাহলে সেম একই হবে এই যে এইটা ঠিক আছে তো এই জন্যই হচ্ছে আমরা দুইটা পাশে শর্ট করতেছি ফার্স্টে হচ্ছে সেকেন্ড পেয়ারের বেসিসে শর্ট করতেছি তারপরে ফার্স্ট পেয়ারের বেসিসে শর্ট করতেছি সেকেন্ড পেয়ারের বেসিসে শর্ট করার পর যখন ফার্স্ট পেয়ারের বেসিসে শর্ট করব তখন ওই অর্ডারটা আমার আগের কাঙ্ক্ষিত অর্ডারের মতোই হবে যে আমরা যখন শর্ট করতে চাই তখন ফার্স্ট এলিমেন্টটা কনসিডার করে শর্ট করবো তারপরে হচ্ছে সেকেন্ড এলিমেন্টটার বেসিসে শর্ট করব ঠিক আছে এইটাতে কোনো কনফিউশন আছে যে কেন আমরা এরকম ফার্স্টে কে পাস করলাম তারপরে হচ্ছে জিরো পাস করলাম এইখানে আচ্ছা তা যদি না থাকে তাহলে আমরা কাউন্টিং শর্টটা একটু দেখে নেই তো কাউন্টিং শর্টটা কিভাবে কাজ করে সেটা হচ্ছে একটু পাশেই আমি একটু দেখাইছি বোঝানোর জন্য যে এখানে কাউন্টিং শর্টটা কিভাবে কাজ করতেছে আমার পি এখানে কাউন্টের জন্য একটা অ্যারে আছে সেই অ্যারেটা হচ্ছে ওই যে অ্যালফাবেটের বা এন এর যেটা বড় সেটার সমান হবে অ্যালফাবেটটা হচ্ছে আজকি ভ্যালুর ক্ষেত্রে হই লাগতেছে আর এন লাগতেছে যখন আজ পরের ইটারেশন গুলোতে কিন্তু আর আজকি ভ্যালুর হচ্ছে পেয়ারে থাকে না থাকে হচ্ছে র্যাঙ্ক তো র্যাঙ্ক সর্বোচ্চ এন হইতে পারে যদি সবগুলো ডিস্টিংক্ট হয় সেজন্য আমার এরকম নেওয়া হয়েছে কাউন্টিং অ্যারেটা আর পি হচ্ছে আমার কি বলে অর্ডার যে শর্ট করলে কোন অর্ডারে আসে সেটা আর সি হচ্ছে সি হচ্ছে ক্লাস বা র্যাঙ্ক আমরা র্যাঙ্ক বোঝাচ্ছি সেটা এখানে সি ঠিক আছে তো কাউন্টিং শর্টটা কিভাবে কাজ করবে কাউন্টিং শর্টটা কি হয় অ্যাকচুয়ালি আমি এটা একটু বুঝে আসি যে আমার কাছে এরকম বিভিন্ন এলিমেন্ট আছে ফাইভ ফোর টু জিরো সেভেন ঠিক আছে তারপরে আরো ডুপ্লিকেট ভ্যালু দেই ফোর তারপরে টু কাউন্টিং শর্ট যেটা করে যে কাউন্টিং শর্ট করার জন্য একটা অ্যারে থাকে যে অ্যারেতে অ্যারেটা হচ্ছে যে অ্যারেতে হচ্ছে ওই এলিমেন্ট গুলা কতবার আছে সেটা কাউন্ট করে রাখে তাহলে আমরা কাউন্ট নামে একটা অ্যারে নিলাম সেই অ্যারেতে এক একটা এলিমেন্ট এটা যদি এ অ্যারে হয় এটা যদি এ অ্যারে হয় তাহলে এক একটা এলিমেন্ট এর সংখ্যা হচ্ছে আমরা কতবার আছে সেটা ধরে রাখবো তাহলে কি হবে প্লাস প্লাস প্রতিটা 
এলিমেন্ট নিব সেই এলিমেন্টটার ইনডেক্স বরাবর প্লাস প্লাস করে রাখবো তাহলে আমরা বলতে পারবো যে ওই এলিমেন্টটা কতবার আছে তাই না তো আমরা যদি এরকম ধরে রাখি তারপরে আমরা জিরো থেকে জিরো থেকে ম্যাক্স এলিমেন্ট যত হয় হইতে পারে ম্যাক্স এলিমেন্ট যত হইতে পারে সেরকম বরাবর ম্যাক্স এলিমেন্ট পর্যন্ত যদি আগাই এবং আগায় যদি আমরা তখন কাউন্টের পরিমাণ যদি আমরা মানে পজিটিভ পাই বা একাধিক পাই তাহলে সেই একাধিকবার ওই এলিমেন্টটা যদি আমরা বসাই তাহলে কিন্তু আমরা শর্টিং মানে শর্ট শর্টের এরে পাবো ঠিক আছে এইখানে যদি একটু দেখাই যে কাউন্ট অফ ওয়ান কত হবে এখানে বা কাউন্ট অফ জিরো কত হবে ওয়ান কাউন্ট অফ ওয়ান হবে এখানে ওয়ান কাউন্ট অফ টু হবে এখানে দুই কাউন্ট অফ ফোর দুই কাউন্ট অফ ফাইভ ওয়ান আর কাউন্ট অফ সেভেন হচ্ছে ওয়ান তাই না তো এখন আমি কি করব জিরো থেকে আগাবো তো জিরো তে আগায় দেখলাম আমি কাউন্ট অফ জিরো হচ্ছে ওয়ান তার মানে কি জিরো একবার আছে তো আমি জিরো বসাইলাম তো জিরো বসানো শেষ একবার আছে একবার বসাইছি এরপর দেখলাম ওয়ান কয়বার আছে একবার তো একবার বসাইছি দুই কত আছে দুইবার তো দুইবার আমি দুই বসাইলাম চার আছে কয়বার দুইবার দুইবার আমি বসাইলাম পাঁচ আছে একবার সাত আছে একবার তো এইভাবে যদি বসাই তাহলে কিন্তু আমরা হচ্ছে শর্টেড আকারে পাইতেছি অ্যারেটাকে তো এইটাই অ্যাকচুয়ালি কাউন্টিং অ্যারের সহজ কনসেপ্ট ঠিক আছে তো বা বেসিক কনসেপ্ট তো এখানে বোঝাই যাইতেছে যে এই যে শর্ট করব সেখানে আমার জন্য একটা অ্যারে রাখতে হবে কাউন্ট অ্যারে সেই কাউন্ট অ্যারেটাতে আমি প্রতিটা ইলেভেন কয়বার আছে সেটা হচ্ছে আমার কাউন্ট করে রাখব তো অবশ্যই অবশ্যই ইলেভেন গুলা স্মল এনাফ হইতে হবে মানে ছোট হইতে হবে এই ইলেভেন গুলা যদি অনেক বড় হয় তাহলে কিন্তু আমি সেটাকে এই কাউন্টিং অ্যারেতে ধরে রাখতে পারবো না ঠিক আছে বা অত বড় সংখ্যক অ্যারে আমি হচ্ছে ডিক্লেয়ারই করতে পারবো না তো এই জন্য ছোট ইন্টিজার হইতে হবে আমাদের এই সাফেক্সারের প্রবলেমে প্রতিটা এলিমেন্ট কি হইতে পারে হয় আজকি ভ্যালু অথবা র্যাঙ্ক আর র্যাঙ্ক হচ্ছে এন এর বেশি কখনোই হওয়া পসিবল না আর যেহেতু এন এর বেশি কখনোই হওয়া পসিবল না সুতরাং এন এন এর পরিমাণ কিন্তু আমরা কাউন্টারে ডিফাইন করতেই পারি সরি ডিক্লেয়ার করতেই পারি আমার আমরা হচ্ছে মানে এন সংখ্যাটা সমপরিমাণ এরে আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমার কাউন্টিং এরেটা কোনো সমস্যা করবে না বা আমরা কাউন্টিং এরেটা মানে কাউন্টিং শর্টটা করতে পারি ঠিক আছে সেটাই এখানে দেখা এইখানে এই কোর্টটাতে দেখানো হয়েছে যে কাউন্টিং শর্টটা যে প্রতিটা ক্যারেক্টারের এস এস অফ আই হচ্ছে প্রতিটা ক্যারেক্টার প্রতিটা ক্যারেক্টারের হচ্ছে আমার কতটা অকারেন্স সেটা হচ্ছে আমি প্লাস প্লাস করে ক্যালকুলেট করতেছি ঠিক আছে তো প্লাস প্লাস করার পর এখন আমার ওই যে যত সংখ্যক আমি যত লেন্থের হচ্ছে কাউন্টিং এরেটা ডিক্লেয়ার করব প্রতিটা ক্যারেক্টার প্রতিটা পজিশনের জন্যই হচ্ছে আমার কাউন্ট কাউন্ট সংখ্য মানে কাউন্ট থাকবে যে কত কাউন্ট হবে ওই অ্যালফাবেটটা বা ওই ইলিমেন্টটা কত সংখ্যক বার হবে সেটার কাউন্ট থাকবে তো এইখানে এখানে কি করা হয়েছে এখানে অ্যাকচুয়ালি কিউমিউলেটিভ সাম করা হয়েছে তো কিউমিউলেটিভ সাম বা প্রিফিক্স সাম সম্পর্কে যদি কেউ কারো ধারণা থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে যে মানে জিরো থেকে আই তম পজিশন পর্যন্ত যত এলিমেন্ট আছে সে সবগুলার যোগ ফল থাকবে তো এখানে এটা যদি কেউ না বুঝে তাহলে জাস্ট প্রিফিক্স সাম বা কিউমিউলেটিভ সাম কিউমিউলেটিভ সাম এই কনসেপ্টটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে এখানে কি করা হয়েছে তো কেউ যদি না জানে তাহলে সে হচ্ছে একটু ঘাটাঘাটি করতে হবে খুবই ইজি কনসেপ্ট তো এই কিউমিউলেটিভ সামটা কেন করা হয়েছে কিউমিউলেটিভ সামটা করা হয়েছে পজিশনটা ইজিলি ক্যালকুলেট করার জন্য 
যে আমরা এখন কাউন্টারে আছে এই কাউন্টারে থেকে পজিশন যদি ধরতে চাই তাহলে কিভাবে ইজিলি করতে পারি সেটাই আবার করা হয়েছে যে জিরো থেকে এন পর্যন্ত যাওয়া হয়েছে প্রতিটা ক্যারেক্টারের কাউন্ট মানে ওই ক্যারেক্টার কাউন্ট কত সেটা মাইনাস মাইনাস করে পজিশনে আই বসানো হয়েছে যে অততম ক্যারেক্টারটার পজিশন কত সেটা ঠিক আছে তো এইটা কিভাবে কাজ করতেছে সেটা হচ্ছে আরেকটু উদাহরণ দিয়ে বুঝাই তো উদাহরণ দিয়ে বুঝাইলে হয়তো ইজি হবে যে এইখানে এই উদাহরণটাই বুঝাই যে এখানে কাউন্ট গুলো ক্যালকুলেট করা হয়েছে তাহলে এখন আমি বসাবো পজিশন যে কার কত পজিশন পি আবার বলতেছে পি এর হচ্ছে বলতেছে যে ওই ইলিমেন্টটা পজিশন কত সেটা ওই ইলিমেন্টটার পজিশন ঠিক আছে তো আমার এই ক্ষেত্রে আমি জিরো থেকে আগাবো তো জিরোর কাউন্ট কত ওয়ান তো এই যে এখানে কি করতেছি আমি মাইনাস মাইনাস করতেছি এই যে মাইনাস মাইনাস করতেছি না আগেই মাইনাস মাইনাস করতেছি তাহলে পি অফ কাউন্টে জিরোর কাউন্ট হচ্ছে ওয়ান আর মাইনাস মাইনাস করলাম তাহলে জিরো পি অফ জিরো হবে হচ্ছে আমার আই তো আই এখানে কত জিরো আই মানে হচ্ছে কত থেকে আমি আগে হচ্ছে চেক করতেছি তো জিরো থেকে আমি চেক করতেছি না জিরো থেকে ম্যাক্স ইলেভেন্ট পর্যন্ত আমি চেক করতেছি তো আই হবে হচ্ছে আমার জিরো তো পি অফ জিরো হচ্ছে আমার জিরো তারপরে আমার কাউন্টারে কত ওয়ান আছে কাউন্ট অফ ওয়ান হচ্ছে ওয়ান তাহলে পি অফ আচ্ছা স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে কেউ একটু রেসপন্স করলে ভালো হয় স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে জি দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তো পি অফ কাউন্ট অফ ওয়ান এর ক্ষেত্রে কি আছে এখানে ওয়ান আছে তাই না আচ্ছা এইখানে মানে একটু ভুল বলছি যে আমরা হচ্ছে এখানে এখানে যদি আমরা একটু দেখি এটার সাথে যে আমরা জিরো থেকে এন পর্যন্ত যে আগাইলাম এই জিরো থেকে এন পর্যন্ত কিসের জন্য আগাইছি অ্যাকচুয়ালি প্রতিটা ক্যারেক্টার নিতেছি আমরা তাই না প্রতিটা ক্যারেক্টারে কনসিডার করতেছি প্রতিটা ক্যারেক্টার তো আমরা এখন ওই পি এর এটা পাওয়ার জন্য আমার কি করতে হবে যে এই এ माइनस कर कत माइनस माइनस कर ও আচ্ছা এখানে তো এই জন্যই মিলতেছে না আমরা তো হচ্ছে এখানে কিউমিলেটিভ করি নাই তাই না কিউমিলেটিভ করতে হবে তো কিউমিলেটিভ করলে আমার কি আসবে এটাকে এই কাউন্টিং এরাটা আমরা হচ্ছে একটু অ্যারে হিসেবেই ধরি তো এটা জিরো এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর এটা ফাইভ এটা সিক্স এটা সেভেন ঠিক আছে
তো কাউন্ট অফ জিরো কত ওয়ান কাউন্ট অফ ওয়ান ওয়ান টু জিরো টু ওয়ান জিরো ওয়ান এর এটা হচ্ছে কাউন্টিং এরেটা পাইছি ঠিক আছে এটাকে এখন কিউমিলেটিভ করবো কিউমিলেটিভ করলে কি আসবে ওয়ান টু টু এর পর এখানে আসবে কত ফোর এখানে আসবে ফোর এখানে আসবে সিক্স তারপর সেভেন তারপরে সেভেন তারপরে এইট এটা হচ্ছে আমার এখনকার কাউন্টিং এরে কিউমিলেটিভ করার পর এখন হচ্ছে আমরা ওইভাবে আগাবো যে প্রতিটা ক্যারেক্টার নিব আচ্ছা ওই এরেটা এখানে একটু লেখে নেই তাহলে সুবিধা হবে যে টু ফোর ওয়ান ফাইভ ফোর টু জিরো সেভেন ঠিক আছে তাহলে এখন আমি টু নিব টু এর কাউন্ট কত টু এর কাউন্ট হচ্ছে ফোর তাই না আচ্ছা এখানে ইন্ডেক্স বসাই দিই জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তো টু এর কাউন্ট ফোর তাহলে পি অফ ওই যে কাউন্ট মাইনাস হবে তাহলে এখন টু এর জায়গায় হয়ে যাবে থ্রি একটা মাইনাস করে দিব আমরা তো এখানে এখন হবে হচ্ছে থ্রি আর পি অফ থ্রি হবে হচ্ছে আমার জিরো যে জিরোতম ইলেভেনটা পি অফ থ্রি এ আছে তারপরে পি অফ আচ্ছা পি এর জন্য যদি এরকম অ্যারে করে দেই তাহলে হয়তো সুবিধা হবে যে পি এরেটা এরকম পি তাহলে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট তাহলে আমরা পি অফ থ্রিতে পি অফ থ্রিতে কি বসাইছি জিরো বসাইছি আর এইটা হয়ে গেছে এখন এক কমছে তাহলে থ্রি তারপরে এখন কি পরের এলিমেন্ট যাব ফোর ফোরের কাউন্ট কত ফোরের কাউন্ট ছয় ছয়কে মাইনাস মাইনাস করলে কত হয় পাঁচ তো পাঁচে আমরা এখন এই যে ওয়ান বসাই দিব যে ফোর যে ওয়ান তম পজিশনে আছে সেই ইন্ডেক্সটা আমি বসাই দিছি যে ফোর এখন পাঁচ তম পজিশনে আসছে শর্ট করার পর ঠিক আছে তাহলে এইটাকেও এখন সিক্সটাও মাইনাস মাইনাস হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে ফাইভ তারপরে সেকেন্ড থার্ড ইলেমেন্টটা করব ওয়ান ওয়ানের কাউন্টার এতে কত আছে টু আছে তো টু কে আমরা মাইনাস মাইনাস করলে কত হয় ওয়ান হয় ওয়ানে আমরা এখন এই যে এই যে ওয়ান তামের পজিশনে আমরা এখন ইন্ডেক্সটা বসাই দিব ইলিমেন্টের সেটা কি টু নেক্সট ইন্ডেক্সটা কত টু তার মানে এই যে টু ইন্ডেক্সের যে ইলিমেন্টটা এটা শর্ট করলে ওয়ান ইন্ডেক্সে বসে এলিমেন্টটা ঠিক আছে তাহলে এই যে এখানে টু কে কিন্তু আমরা মাইনাস মাইনাস করি নাই সেটাও করে দিই তারপরে নেক্সট এলিমেন্ট ফাইভ ফাইভ এর কাউন্ট ফাইভ এর কাউন্ট কত সেভেন আছে সেভেন কে মাইনাস মাইনাস করবো মাইনাস মাইনাস করলে কত হয় সিক্স হয় সিক্স তম পজিশনে এখন ওই ইন্ডেক্সটা বসাবো যে এলিমেন্টটা আমরা কনসিডার করতেছি তার ইন্ডেক্স তো তার ইন্ডেক্স কত থ্রি সিমিলারলি পরের ইলিমেন্ট কনসিডার করব ফোর ফোরের কাউন্টিং এরেতে আছে ফাইভ ফাইভ কে এখন মাইনাস মাইনাস করব ফাইভ কে মাইনাস মাইনাস করলে হয় ফোর তো ফোর তম পজিশনে আমি ফোর ইন্ডেক্সটা বসাই দিব আবার পাই টু টু এর কাউন্টিং এরেতে আছে থ্রি মাইনাস মাইনাস করলে হচ্ছে টু টু তম পজিশনে আমি এখন কত বসাবো ফাইভ বসাবো তারপরে জিরো জিরো হচ্ছে ওয়ানে আছে সেটাকে মাইনাস মাইনাস করলে জিরো হয় জিরো তম পজিশনে সিক্স বসাই দিব তারপরে হচ্ছে সেভেন সেভেনে কত আছে সেভেন পজিশনে আট আছে সেটাকে মাইনাস মাইনাস করলে হয় সাত সাতটা পজিশনে আমি এই যে সাত এটা বসাই দিব আচ্ছা আমি কোন হ্যাঁ ঠিক আছে জিরো থেকে সাত হ্যাঁ 
তো আমার প্রতিটা এলিমেন্ট কনসিডার করা শেষ এবং এই যে বসানোর পর এই যে একটা অ্যারে পাইছে এটাই কিন্তু আমার সেই সাফিক্স মানে সর্ট করার পর যে পজিশন চেঞ্জ হয় সেটা ঠিক আছে তা আমরা দেখলে বুঝতে পারবো যে এই যে জিরো ফার্স্টে আসার কথা জিরোর পজিশন কত এখানে জিরোর পজিশন হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সিক্স এই যে সিক্স ফার্স্টে আসছে তারপরে ওয়ান আসার কথা ওয়ানের পজিশন কত ছিল দুই সেই দুই এখানে আসছে টু এর পজিশন কত ছিল পাঁচও ছিল জিরো ছিল তো দুইটাই সমান তার র্যাঙ্ক সেম তো যে যে কোনো একটা আগে আসলে পরে আসলে সেটা ডাজেন ম্যাটার তো সেজন্য ফাইভ আসছে একটা জিরো আসছে একটা ঠিক আছে তারপরে আসছে কত ফোর এই যে ফোর সেই ফোরের পজিশন ফোরই তার ফাইভের পজিশন কত এই যে ফোর ফোর দুইবার আছে সো ফোর এই যে ওয়ানের পজিশন আছে সেটাও বসে নিলাম তারপর ফাইভের পজিশন থ্রি তারপরে সেভেনের পজিশন সেভেন তো এই যে পি বা সাফিক্সের লিস্টটা এইভাবে আমরা শর্ট করে পাইছি শর্ট করার পর তার পজিশন কত তো এইখানে আর একটা জিনিস দেখাইতেছে যে ক্লাস এই ক্লাস মানে হচ্ছে র্যাঙ্ক তো এই যে সি এই সি তে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি র্যাঙ্ক থাকবে তাহলে এই যে পি তম জিরো মানে ফার্স্ট ইলেভেনটাকে যদি আমরা জিরো র্যাঙ্ক দেই তাহলে আমরা কি চেক করব যে পরের এলিমেন্টের ক্ষেত্রে যে আগেরটার সিমিলার কিনা আগেরটার যদি সিমিলার না হয় তাহলে র্যাঙ্ক প্লাস প্লাস করব আদারওয়াইজ র্যাঙ্ক আগে যা ছিল তাই থাকবে ঠিক আছে তো আমরা যদি এইখানে এইখানে চিন্তা করি এই যে আমরা সার্ফিক্স এরেটা বা শর্টে শর্টেড এরেটা পাইছি এখন যদি কল্পনা তুলনা করি সিক্স তম পজিশনে আছে কত কি জিরো এর র্যাঙ্ক জিরো দিছি তারপরে ফাইভ তম পজিশনে ছিল দুই ফাইভ তম পজিশনে ছিল দুই তার র্যাঙ্ক ওয়ান তার র্যাঙ্ক হচ্ছে আবার কি হয়ে যাবে দুই হয়ে যাবে কারণ দুই আর এক সেম না তারপরে জিরোতম পজিশনে ছিল দুই সেই দুই আগের ইলিমেন্ট কত দুই এর সমান সুতরাং র্যাঙ্ক সিমিলার থাকবে তারপরে সিমিলারলি ফোর ফোর এই দুইটার র্যাঙ্ক হবে থ্রি থ্রি তারপরে হচ্ছে তোমার ফাইভ আর সিক্স ফাইভ আর সেভেনের জন্য হচ্ছে ফোর আর ফাইভ হবে তো এইটা হচ্ছে সেই র্যাঙ্ক তো এইটা এখন যদি আমরা আমাদের কাউন্টিং শর্ট দেখা ট্রাই করি যে এইখানে কি করছে প্রথমে হচ্ছে সাম সাম নিছে সেই সামটা অ্যাকচুয়ালি কি ওই যে আমরা কাউন্টিং এরেটার কিউমিলিটিভ নিচ্ছিলাম না সেই এই ভেরিয়েবল সাম ভেরিয়েবলটা দিয়ে সেটাই ধরে রাখতেছে ঠিক আছে সেটাও আমরা পরে দেখতেছি আর হচ্ছে ম্যাগজি ম্যাগজি মানে হচ্ছে যে কাউন্টিং এরেটার কত সাইজ হইতে পারে সেটা তো সেটা তিনশো দিছে আস্কি ভ্যালুর জন্য সর্বোচ্চ সেইফ যদিও দুইশো পঞ্চান্ন দিলেই হবে তারপরে তিনশো দিছে সেইফ হিসেবে আর এনটা দিছে ওই যে পরবর্তী ইটারেশনে র্যাঙ্ক হচ্ছে এন সংখ্যক সর্বোচ্চ এন এন হইতে পারে তো সেজন্য এন দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তো এরকম একটা কাউন্টিং এরের জন্য কাউন্ট শুরু থেকে এই যে কে আমি কি বলছিলাম এর আগে যে ফার্স্টে ফার্স্টে ফার্স্ট পাঁচ পাশে শর্ট করবে হচ্ছে সেকেন্ড এলিমেন্টটাকে কনসিডার করে ঠিক আছে তো ফার্স্ট পাসে সেকেন্ড এলিমেন্টটাকে কনসিডার করার জন্য হচ্ছে আমরা কে পাস করতেছিলাম ফাংশনে ফাংশনে কে পাস করতেছিলাম সেই কেটাই এখানে কাজে লাগতেছে যে কত থেকে শুরু করে যে সাবস্ট্রিংটা নিব এবং শর্ট করব তার র্যাঙ্ক কত তো আমার কে এর ভ্যালু যদি ওয়ান হয় তাহলে সেটা কি সেকেন্ড এলিমেন্টটার র্যাঙ্ক তো সেই র্যাঙ্কটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফার্স্টে ইনিশিয়ালি আস্কি ভ্যালু দিয়েই করা হয়েছে এই যে এখানে আজকি ভ্যালু দিয়েই করা হয়েছে 
তো এইখানে একটা চেক বসানো হয়েছে যে i k কি n এর থেকে ছোট কিনা তো i k এমন হইতে পারে যে k হচ্ছে প্লাস করার পর বা লেন্থ প্লাস করার পর সেটা হচ্ছে ইনিশিয়াল লেন্থ মানে পুরো স্ট্রিংটা থেকে বড় হয়ে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ছোট একটা ভ্যালু দিয়ে বসাই দিব র‍্যাঙ্ক তো সেটা এই যে এখানে 0 দিয়ে বসানো হইছে ঠিক আছে আর যদি তা না হয় তাহলে তার র‍্যাঙ্কটা বসাই দিব তো এইভাবে বসাই দিলে আমরা ওই র‍্যাঙ্ক একটা র‍্যাঙ্ক পাইছি সেই র‍্যাঙ্কটাকে প্লাস প্লাস করে দিচ্ছি ঠিক আছে তো এই র‍্যাঙ্ক মানে হচ্ছে যে এই যে এই যে সেকেন্ড কলামটা সেকেন্ড কলামটার যে র‍্যাঙ্ক সেগুলোকে প্লাস প্লাস করে দেওয়া সেগুলার কাউন্ট করা সেগুলার কাউন্ট করা তো এখানে এই যে জিরো কাউন্ট করা ওয়ান এর কাউন্ট করা টু এর কাউন্ট করা প্লাস প্লাস করে দিচ্ছি আমরা ঠিক আছে প্লাস প্লাস করার পর আমি জিরো থেকে ওই যে ম্যাক্সি পরিমাণ লুপ চালাবো এবং প্রতিটার কাউন্টারে নিয়ে সেটাকে সাম দিয়ে রিপ্লেস করে দেব আর সামটা হচ্ছে কিউমিলিটিভ সামের সমপরিমাণটা ধরে রাখতেছে আগে যে কাউন্টারটাকে কিউমিলিটিভ করতাম সেটা আর এখানে হচ্ছে সাম করাটা এখানে হচ্ছে সাম করাটা একই জিনিস ঠিক আছে এই যে এখানে সাম কিন্তু প্রতিবার টি টাকেই প্লাস প্লাস করতেছে তার মানে কি আগে যত কাউন্ট ছিল সেগুলোকেই আমি সাম করতেছি সেই সাম দিয়ে আমি বসাই দিচ্ছি ঠিক আছে তো এই সামটা পরে করার ওয়ে অর্ডারটা হচ্ছে একটু ভিন্ন যে আগে আমরা হচ্ছে পুরোটাকেই সাম করে দিতাম এই যে এই ক্ষেত্রে যে ও সহ আগের গুলাকে সাম করছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে ও বাদ দিয়ে সাম করছি কিন্তু বসাইছি কিন্তু এই যে সি অফ আই কি সাম করছি তারপর সামে নিজেরটা বসাইছি সাম করছি নিজেরটাকে অ্যাড করছি তো এটা অ্যাকচুয়ালি মানে কনসেপ্টটা একটু ভিন্ন সেটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতেছিলাম ক্যালকুলেট করার সময় মাইনাস মাইনাস করতেছিলাম তাই না এই যে এখানে মাইনাস মাইনাস তো এখন আমরা ওই মাইনাস মাইনাস এর পরিবর্তে প্লাস প্লাস করব ঠিক আছে তো এইটা হয়তো কনফিউজ লাগতে মানে কনফিউজ হয়ে যেতে পারো বা কনফিউশন লাগতে পারে তো সেটা একটু বোঝানোর জন্য মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে কি কাজ হচ্ছে সেটা যদি আমি একটু বোঝাইতে চাই এই যে এটা হচ্ছে আমার কিউমিলিটিভ সামটা তাই না তো এই কিউমিলিটিভ সামটা নির্দেশ করতেছে যে কোন পজিশনে যে ওই এলিমেন্টটা শেষ হবে ঠিক আছে যদি উদাহরণস্বরূপ দেখি যে এই যে আমার শর্ট করা শেষ না শর্ট করা শেষ তো এই যে জিরোতম জিরোতম এলিমেন্টটা কোন পজিশন পজিশনে যে শেষ হয়েছে জিরোতম পজিশনে যে শেষ হয়েছে ওয়ান এলিমেন্টটা কোন পজিশনে যে শেষ হয়েছে ওয়ান তম পজিশনে যে শেষ হয়েছে টু এলিমেন্টটা কোন পজিশনে যে শেষ হয়েছে টু এলিমেন্টটা টু এলিমেন্টের পজিশন শেষ হয়েছে কত জিরো ওয়ান টু থ্রি থ্রিতে যে শেষ হয়েছে এই যে আমরা যদি কিউমিলিটিভ টু এর কিউমিলিটিভ দেখি টু এর কিউমিলিটিভ কত আচ্ছা কই টু এর কিউমিলিটিভ আচ্ছা এখানে মনে হয় আমরা একটু মিস্টেক করছে কি আচ্ছা কেউ কি একটু বলবেন যে হচ্ছে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে নাকি কিছু হইলেও বোঝা যাচ্ছে কিছু হইলেও কি বোঝা যাচ্ছে 
নাকি পুরাটাই কনফিউশন লাগছে ভাই এমনিতে কনসেপ্টটা বোঝা গেছে হয়তো ভাই কোডটা নিয়ে আরেকবার এইভাবে আচ্ছা আচ্ছা দেখতে হবে আমি তাহলে হচ্ছে নেক্সট সেশনের সময় কোডটা আবার একটু বুঝাই দেব ঠিক আছে এখন কাউন্ট এরেটা হচ্ছে একটু আবার মানে যেটা দেখানোর চেষ্টা করতেছিলাম যে কেন প্লাস প্লাস করে বসাইতেছে পজিশনে বা মাইনাস মাইনাস করে বসাইতেছে সেটা একটু বোঝানোর ট্রাই করি যে আমরা কাউন্ট এরেটাকে কিউমিউলেটিভ করতেছি তাই না সে কিউমিউলেটিভ করলে অ্যাকচুয়ালি কি আসে যে ওয়ান তারপরে টু তারপরে ফোর তারপরে ফোর তারপরে সিক্স তারপরে সেভেন তারপরে সেভেন তারপরে এইট ঠিক আছে কিউমিলিটিভ অ্যারেটা এরকম ছিল তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে কিউমিলিটিভ অ্যারে থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এই যে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তো এই কিউমিলিটিভ অ্যারেটা থেকে আমরা বুঝতে পারি হচ্ছে যে কোন একটা এলিমেন্ট শেষ কোন কোন পজিশনে যে শেষ হয়েছে ঠিক আছে তো এটা এখান থেকে খুব সহজে বোঝা যায় যে এই যে আমরা শর্ট করে ফেলছি না শর্ট করার পর কোন পজিশনে যে শেষ হয় ঠিক আছে তাহলে এই যে জিরো 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 তো যে শেষ হয়েছে তো আমরা যদি জিরোর পজিশনে দিকে তাকাই তাহলে ওর পজিশন হচ্ছে মানে এখানে হচ্ছে এক বেশি হিসেবে দেখাবে কেন কারণ ওই যে আমরা মাইনাস ফার্স্ট ইনিশিয়ালি মাইনাস করে হচ্ছে বসাই মানে বসাচ্ছিলাম তো এই জন্য হচ্ছে এখানে ওয়ান এ যে হচ্ছে শেষ হয়েছে তো এটা ওয়ান বেস্ট ইন্ডেক্সিং যদি ধরি তাহলে অ্যাকচুয়ালি মিলে যাবে ঠিক আছে তো বুঝতে সুবিধা হবে তো আমরা যদি ওয়ান বেস্ট ইন্ডেক্সিং ধরি তাহলে এরকম হবে যে এক পজিশনে যে শেষ হয়েছে ঠিক আছে তারপরে ওয়ান কোন পজিশনে যে শেষ হয়েছে টু তম পজিশন সেটা এখানে আছে টু কোন পজিশনে যে শেষ হয়েছে চারে সেটা এখানে আছে থ্রি কোন পজিশনে যে শেষ হয়েছে ছয় না থ্রি বলতে অ্যাকচুয়ালি এখানে হচ্ছে ফোর বুঝানো হচ্ছে আমরা এখানে থ্রি তো র্যাঙ্ক দিছিলাম তো এই জায়গায় অ্যাকচুয়ালি ফোর আছে এই জায়গায় ফোর এই জায়গায় ফাইভ আর এখানে সেভেন ঠিক আছে ফোর ফোর ফাইভ সেভেন তো ফোর কোন জায়গায় শেষ হয়েছে সিক্সে এটাও এই ফোর এর জায়গায় সিক্স আমার আছে ঠিক আছে আর ফাইভ শেষ হয়েছে কোথায় সেভেনে এই যে সেভেনে আছে আর সিক্স নামে কোনো এলিমেন্ট ছিল না সেই কারণে হচ্ছে এই 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 এইটা এই দুইটা নিয়ে আমার মাথা ঘামানো লাগবে না যে সিক্স এর পজিশন আর থ্রি এর পজিশন ঠিক আছে তো এটা জাস্ট হচ্ছে ক্যালকুলেশনের সময় অটোয় চলে আসছে যেটা আমাদের দরকার নেই বা এটা দিয়েও আমরা বুঝতে পারি যে ফাইভ যেহেতু সেভেনে পৌঁছেছে সিক্স সেভেনে পৌঁছেছে মানে হচ্ছে সিক্স নামে কোনো এলিমেন্ট ছিল না ঠিক আছে তারপরে সেভেন কোন জায়গায় শেষ হয়েছে এইটে সেটাও এই এইটে আছে তো কিউমিলিটিভ করার পর আমরা বুঝতে পারি যে শর্ট করলে ওই এলিমেন্ট গুলা কোন পজিশনে যে শেষ হবে ঠিক আছে তো এই এই কোন পজিশনে যে শেষ হবে সেটা তখনই তখনই হবে যখন আমি এই যে পুরাটা নিজের নিজের সাথে কিউমিলিটিভ করব যে এই যে এই জায়গায় আমার কিউমিলিটিভ আই কিউমিলিটিভ আই প্লাস ইস প্লাস ইকুয়াল কিউমিলিটিভ আই মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে কাউন্টার মানে নিজের সাথেই আমি প্লাস করছি মানে কি নিজেকেও এক করছি কিউমিলিটিভ করার সময় যদি নিজেকেই এক করি তাহলে কিউমিলিটিভ অ্যারের প্রতিটা এলিমেন্ট নির্দেশ করবে কোন পজিশনে যে ওই এলিমেন্টটা শেষ হবে আর যদি নিজেকে অ্যাড না করি তাহলে বোঝাবে যে কোন পজিশন থেকে শুরু হয়েছে সেই শুরু হওয়াটাই এখানে বোঝানো হয়েছে আমি নিজেকে এক করি নাই এই যে সি অফ আই ইজ টু সাম করছি সামের পর হচ্ছে নিজেকে অ্যাড করছি টি তাহলে কি কিউমিলিটিভ অ্যারেতে এখন কি নিজেকে না নিয়ে করা হয়েছে তো নিজেকে না নিয়ে করা মানে হচ্ছে কোন পজিশনের থেকে শুরু হবে ওই এলিমেন্টটা সেটা নির্দেশ করবে সেই কারণে আমার যখন আমি বসাবো আমার কিউমিল সাফিক্স অ্যারেটা সাফিক্স অ্যারেটা এখন নেক্সট সাফিক্স অ্যারেটা ক্যালকুলেট করার সময় কি করব প্লাস প্লাস করে দিব এই যে এখানে সেই প্লাস প্লাস করে দেওয়া হয়েছে এই যে প্লাস প্লাস 
ঠিক আছে এখানে একটা টেম্পোরারি সাফিক্সারে ক্যালকুলেট করা হইতেছে সেটাই পরে যায় রিপ্লেস করা হবে তো এই জায়গায় কি কাজ করা হয়েছে এটা একটু দেখি যে প্রতিটা সাফিক্স এর এর ঠিক আছে প্রতিটা সাফিক্স এর আমি এখন দেখতেছি যে কে সংখ্যক প্লাস করার পর ওইটা কি তোমার হচ্ছে রেঞ্জ ওইটা কি রেঞ্জটা হচ্ছে পার করতেছে কিনা রেঞ্জ পার না করলে আমি তার র্যাঙ্ক নিয়ে নিচ্ছি আর র্যাঙ্ক না নিলে রেঞ্জ পার করে ফেলে জিরো নিচ্ছি ওই আগের মতো এখানে যা যেই কাজটা করছি সেটাই সেইটা হচ্ছে তার যে সি নিচ্ছি তার কিন্তু সি নিচ্ছে যে এখানে তার মানে কি কিউমিউলেটিভ এরেতে তার কাউন্টটা কত আমরা সিমিলারলি এই কাজটা এখানে করছিলাম এই যে যে কিউমিউলেটিভ হচ্ছে প্রতিটা ক্যারেক্টারের যে কাউন্ট তার হচ্ছে পি নিচ্ছিলাম এই পি টা হচ্ছে এখানে টেম্পোরারি সাফিক্স এর ঠিক আছে এই টেম্পোরারি সাফিক্স এর এর ভিতরে হচ্ছে আমার কাউন্টটাকে প্লাস প্লাস করে দিচ্ছি কেন কারণ এখন নির্দেশ করতেছে হচ্ছে এই যে ভিতরের ভ্যালুটা ভিতরের ভ্যালুটা কি ওই যে র্যাঙ্কটা যেটার বেসিস আমি স্থট করতেছি এই যে ভিতরের ভ্যালুটা এই ভিতরের ভ্যালুটা কোন পজিশন থেকে শুরু হয় সেই পজিশনেই আমি ওই ভ্যালুটা বসাই দিচ্ছি সাফিক্স এর ঠিক আছে ওই সাফিক্স এর ওই তোমার হচ্ছে অর্ডারটা আমি বসাই দিতেছি তাহলে এইটা এখন নিউ সাফিক্স এর পাবো আমি সেই সেজন্য আমরা হচ্ছে সেটাকে রিপ্লেস করে দিচ্ছি ঠিক আছে তো এইটা যদি এভাবে কে কে এর জন্য করি তাহলে সেকেন্ড পেয়ার পেয়ারের সেকেন্ড এলিমেন্টের বেসিসে শর্ট হবে তারপর যখন জিরো বসাই দিব তখন ফার্স্ট এলিমেন্টের বেসিসে শর্ট হবে তার মানে কি ফার্স্ট কে যখন দিছি তখন সেকেন্ড এলিমেন্টের বেসিসে শর্ট হয়েছে সেই শর্টেড সাফিক্স এরটাকেই আমরা এখন আবার প্রথম এলিমেন্টের বেসিসে শর্ট করতেছি তাহলে এখন কি দুই মানে পেয়ারের শর্টেড ইনিশিয়ালিছে তারপরে চেক করতেছে যে আগে সমান কি সমান না যদি সমান না হয় তাহলে র্যাঙ্ক বাড়াচ্ছে আদারওয়াইজ র্যাঙ্ক যা আছে তাই থাকবে ঠিক সেইটাই এখানে করা হয়েছে যে আগের স্টেপে এস এ অফ আই আর এস এ অফ আই মাইনাস ওয়ান এটা যদি সমান হয় আর সেকেন্ড পেয়ারের জন্য যদি সমান হয় তাহলে আমি আর নিব আর প্লাস প্লাস নিব না মানে আগে যেই র্যাঙ্কটা ছিল ইনিশিয়ালি আর ইজ টু জিরো এইভাবে করে প্লাস প্লাস করবে তো সমান হইলে আমি আর নিব আর সমান না হইলে আমি আর প্লাস দিব কারণ তার র্যাঙ্ক এখন বেড়ে যাবে যদি সমান না হয় ঠিক আছে তো এইভাবে করে পরের রিটারেশনের জন্য আমার র্যাঙ্কটা আমি ক্যালকুলেট করে রাখছি আর নেক্সট লাইন এই যে এইটা এইটা কি নির্দেশ করতেছে যে র্যাঙ্ক যদি শেষের সাফিক্স এর শেষের এলিমেন্টের র্যাঙ্ক যদি এন মাইনাস ওয়ান হয় শর্ট করার কোন দরকার নাই কারণ আমি প্রতিটা র্যাঙ্ক ডিস্টিং পেয়ে গেছি আর ডিস্টিং পাওয়া মানে হচ্ছে শর্ট হয়ে গেছে ওই যে ইটারেশন কনসিডার করতেছি সেই ইটারেশনেই আমার ফুল সাফিক্সটা সাফিক্স গুলা শর্ট হয়ে গেছে ফুল সাফিক্স গুলা শর্ট হয়ে গেলেই এন মাইনাস ওয়ান আসবে তাই না যে সবগুলাই ডিস্টিং র্যাঙ্ক সবগুলা ডিস্টিং র্যাঙ্ক মানে কি সবগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে ছোট মানে সবগুলো আলাদা আলাদা ভাবে অর্ডার পাইছে যে এক একটা মানে কেউই কারো সমান না আর কেউই যদি কারো সমান না হয় তাহলে পরের গুলা দিয়ে আমার কনসিডার করার কোনো দরকার নেই এই জন্যই হচ্ছে যদি র্যাঙ্ক এন মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে আমি ব্রেক করে দিছি তো এইভাবে যদি আগাই তাহলে হচ্ছে সাফিক্স এরটা কনস্ট্রাক্ট করতে পারবো তো আমি হচ্ছে নেক্সট সেশনে এই সাফিক্স এর কনস্ট্রাকশনটা একটু আবার দেখাবো ঠিক আছে যাতে হচ্ছে ক্লিয়ার হয় আর মনে এখন মানে বক বক করে যেতেছি
এজন্য হয়তো একটু কনফিউশন লাগতে পারে তারপরেও হচ্ছে যেহেতু বলস দেখানো হয়েছে নিজেও যদি একটু দেখা যায় তাহলে হয়তো বোঝা যাবে আমি হচ্ছে এটা প্রভাইড করে দিব আর রিসোর্স হচ্ছে প্রভাইড করে দিব তো নিজে যখন একটু দেখবে তখন হয়তো এই জিনিসটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে আগে আমার এল সি পি অ্যারেটা কি কাজে লাগতেছে সেটা বুঝাই যে সাফিক্স অ্যারে আমি পাইছি এখন আমি এল সিপি এল সিপি অফ আই বুঝাবো যে আই এবং আই মাইনাস ওয়ান তম সাফিক্স অ্যারের লংগেস্ট কমন প্রিফিক্স কি তার মানে এল সিপি অফ আই হচ্ছে সাফিক্স অ্যারে আই এ যেই সাফিক্সটা আছে সাফিক্স অ্যারে আই মাইনাস ওয়ান মানে আই মাইনাস ওয়ান পজিশনে যে সাফিক্সটা আছে তাদের লংগেস্ট কমন প্রিফিক্স ঠিক আছে তো আমরা কি করতে পারি তো পুরা সাফিক্সটার যদি আমি এল সিপি তৈরি করি তাহলে এইভাবে লুপ করে আগাবো যে প্রতিটার জন্য আমি ক্যালকুলেট করব প্রতি পজিশনের জন্য আমি ক্যালকুলেট করব সাফিক্সারের এখন প্রতিটা আই এর জন্য আমি কি করব যে আই আর আই প্লাস আই প্লাস আই মাইনাস ওয়ান তোমার পজিশনের সাফিক্সার যে সাফিক্সটা আছে সেটার লংগেস্ট কমন প্রিফিক্স আমি বের করবো তাহলে এখন দুইটা আমার সাফিক্স আছে কিন্তু একটা এক্স আর একটা ওয়াই এখন এক্স আর ওয়াই এর লংগেস্ট কমন প্রিফিক্স আমি বের করব ঠিক আছে তো আমরা কিন্তু ক্যালকুলেট কোর্স করার সময় র্যাঙ্ক এই যে র্যাঙ্কের প্রতিটা স্টেপের র্যাঙ্কই আমি ক্যালকুলেট করে রাখছি তাই না প্রতিটা স্টেপের র্যাঙ্ক আমি ক্যালকুলেট করে রাখছি সেই জিনিসটাই আমি কাজে লাগাবো ঠিক আছে তো এখানে দেখলে বোঝা যাবে যে কে বড় যে স্টেপ ছিল তার থেকে শুরু হয়েছে কে হচ্ছে বড় স্টেপ থেকে শুরু হয়েছে যে আগে যে আমরা স্টেপ ছিল এই স্টেপ প্লাস প্লাস করে যত যে শেষ হয়েছে মানে কি লগ এন সেই লগ এন থেকে শুরু হয়েছে সেই লগ এন থেকে শুরু হয়েছে কেন যে আমরা লংগেস্ট কমন প্রিফিক্স বের করতে চাচ্ছি তাই না যে আমি যদি একটু এদিকে যাই হুম এই যে এই দুইটা সাফিক্স যদি আমি চিন্তা করি ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি হচ্ছে সবচেয়ে বড় যে সাফস্ট্রিং কনসিডার করে আমরা শর্ট করছিলাম সেইটা সেইটা র্যাঙ্ক যদি আমি জানতে চাই এবং সেইটা র্যাঙ্ক যদি সিমিলার হয় তাহলে কি আমরা বলতে পারি না যে এই সবচেয়ে বড় সাফস্ট্রিং দুইটাই সেম ওই সাফিক্সের তো এই ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে বড় সাফস্ট্রিং কত এই ক্ষেত্রে আটের জন্য কাজে লাগবে না কারণ এটা হচ্ছে হচ্ছে বের হয়ে যাচ্ছে তাই না তা আমরা চারের ক্ষেত্রে যখন সাবস্ট্রিংটা চার কনসিডার করতেছি তখন হচ্ছে আমরা এটা দুইটার ক্ষেত্রেই হচ্ছে ভ্যালিড হচ্ছে তো আমরা চারের ক্ষেত্রে যদি দেখি যে এই সাবস্ট্রিং দুইটা র্যাঙ্ক সিমিলার তাহলে কি আমরা বলতে পারবো না যে এই সাবস্ট্রিং দুইটা সেম মানে কি এই চারের হয় তাহলে তার মানে কি ওই সাবস্ট্রিং দুইটা সেম সাফিক্স এর ওই সাবস্ট্রিং দুইটা সেম যেমন এই ক্ষেত্রে কিন্তু সেম না যে জি এ জি এ সেম কিন্তু সি এ টি এ সেম না এই দুইটা চার এই চারটা সাবস্ট্রিং সেম না 
তো আমরা দেখব যে এরকম প্রতিটা বড় থেকে আগাবো এরকম সাবস্ট্রিং মিলানো ট্রাই করব যদি র‍্যাঙ্ক সিমিলার হয় তার মানে কি তাদের কমন হচ্ছে ওই সাবস্ট্রিংটা আছে তাহলে আমরা নিয়ে নিব নিয়ে আমরা সাব সাফিক্সটার সাফিক্সটাকে সরাই দেব মানে শিফট করব শিফট করা মানে হচ্ছে যেমন এই ক্ষেত্রে আমার কখন যে মেলবে যখন স্টেপে লেন্থ সংখ্যা 2 হবে তাই না আমি যদি এটা ক্লিয়ার করি যে লেন্থ সংখ্যা যখন 2 হবে লেন্থ সংখ্যা যখন 2 হবে তখন কিন্তু দুইটা র‍্যাঙ্কই সেম হবে এটা জি এ জি এ দুইটা র‍্যাঙ্কই সেম 6 তার মানে কি এটা মিলছে প্রিফিক্স মিলছে তো প্রিফিক্স মিললে আমরা ওইটা অ্যাড করে ফেলব অ্যানসারে তো এটাই করা হইছে এখানে शिफ्ट कर उदाहरण हिसाब से देखने जी ए जी ए मिलसे सूतरा एड कर फिलसी दुई एल सीपी ते एल सीपी ते प्लस इक्ुअल दुई दिशी शेष हो जाए ठीक तो रिकैप कर निर्देश करते सब चे बड़ लंगे सबस्ट्रिंग कन्सिडर शर्ट कर कमन छोड़ कमन थे तो 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 
প্লাস করে দেব আচ্ছা এখানে ওয়ান লেফট শিফট কে দিয়ে বুঝাইছে যে টু কে কে হচ্ছে ইটারেশন ঠিক আছে লগ এন থেকে শুরু তাহলে লেন্থ লগ এন থেকে শুরু তাহলে লেন্থ কি হবে টু টু দি পাওয়ার কে তো ওয়ান কে কে পরিমাণ শিফট করলে টু টু দি পাওয়ার কেই পাওয়া যায় সেজন্য ওয়ান লেফট শিফট কে এইটা হচ্ছে অ্যাড করা হয়েছে মানে কি তত লেন্থ হচ্ছে আমার এল সেপিতে অ্যাড করা হয়েছে আর এক্স আর ওয়াই কে আমরা তত লেন্থ পর্যন্ত শিফট করে দিছি মানে এখন সাফিক্স হচ্ছে ডিফারেন্ট হয়ে গেছে সরাই দিছি কারণ কি মিলা যতটুকু আমার মিলাই মিলে গেছে ততটুকু হচ্ছে বাদ দিয়ে এখন যে সাফিক্স আমরা পাই সেগুলো হচ্ছে আমরা কনসিডার করব সেজন্য এক্স আর ওয়াই এ ওয়ান লেফট শিফট কে এইটা প্লাস করা হয়েছে ঠিক আছে কারো কোনো কনফিউশন আছে এটা নিয়ে আচ্ছা যদিও এই ফাংশনে পাশাপাশি যে কোনো দুইটা সাফিক্সের সাফিক্সের এল সিপি হচ্ছে ক্যালকুলেট করা হয়েছে আমি চাইলে যে কোনো র্যান্ডম দুইটা সাফিক্সের এল সিপি ক্যালকুলেট করতে পারি ঠিক আছে চাইলে এই জায়গায় এস এ এফ আই দেওয়া আছে এস এফ আই আর এই জায়গায় এস এফ আই মাইনাস ওয়ান দেওয়া আছে এইটাকে আমরা যে ভিন্ন একটা সাফিক্স কল্পনা করতে পারি তারপরেও সিমিলারলি এখানে যদি ক্যালকুলেট করি একই রেজাল্ট দিবে তো আমরা যে কোনো সাফিক্সের সাথে যে কোনো সাফিক্সের এল সিপি বের করতে পারবো একই নিয়মে ঠিক আছে তো এই এই হচ্ছে মোটামুটি সাফিক্সের কনস্ট্রাকশন আর কি এল সি কি এল সিপি কিভাবে বের করতে হয় সেটা একটু দেখলাম আমরা অনেক বক বক করছি হয়তো অনেক কিছুই বোঝা যায় নাই ঠিক আছে তো নেক্সট সেশনে যখন প্রবলেম সলভ করব সাফিক্সারে নিয়ে তার আগে এই এল সিপি কনস্ট্রাকশনটা আমি আবার আরেকটু আরেকবার বলার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো কারো কোনো কি জিজ্ঞাসা আছে কিনা এখন পর্যন্ত বা কোনো ফিডব্যাক আছে কিনা আর প্রথম দিকে মেম্বার অনেক বেশি দেখছি এখন অনেক কমে গেছে হয়তো না বুঝতে পেরে অনেকে চলে গেছে কেউ নাফিস কি বলবা কিছু যে কোনটা বুঝতে সমস্যা হয়েছে বা এইটা এইভাবে বুঝাইলে ঠিক হইতো থাকতে পারে তারপরে পরের সেশন থেকে আশা করি যখন প্রবলেম সলভ করব তখন আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট সেশনে হচ্ছে আমি প্রবলেম সলভ করব আর আগামী কালকে মনে হয় হাসিনুর ভাই হচ্ছে সেশন নিবে একটা হ্যাঁ হাসিনুর ভাই মনে হয় শর্টটা থেকে নিবে স্যার হ্যাঁ আসলে আজকে যেটা ছিল মানে ছিল যে মানে প্রথম থেকে পার্টিসিপেশন বেশি থাকার কারণ হচ্ছে মানে সবাই মানে শুরুর দিকে যারা ছিল বেশিরভাগই হয়তো ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের ছিল সংখ্যাটা ওদের বেশি নামটা জানা থাকলেই হচ্ছে আর কি কারণ হচ্ছে এর আগে আর অনেক কনসেপ্ট আছে যেগুলো জানা দরকার এই কনসেপ্ট আসার আগে তো এটা যেহেতু একটু অ্যাডভান্স সুতরাং তারা যে বুঝতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক দেখলেই হচ্ছে আপাতত যে থিউরি বা কনসেপ্ট বোঝার জন্য ঠিক আছে এই রিসোর্স গুলো হচ্ছে থিউরি বা কনসেপ্ট বোঝার জন্য আর কি তো এগুলো দেখলেই মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা যা বোঝানো হয়েছে আর কি ঠিক আছে আর প্রবলেম সলভ হচ্ছে করব যখন তখন হচ্ছে আশা করি আরো ভালোভাবে বোঝা যাবে ঠিক আছে
তো আমি এই স্লাইডটা দিয়ে দিব তো আশা করি যারা ঠিক মানে একটু হইলেও বুঝছো তারা হচ্ছে ওই এই রিসার্চ গুলা থেকে আবার একটু বোঝার ট্রাই করবো ঠিক আছে এটাই ছিল তো আজকের সেশন মনে হয় এখানে শেষ করা ভালো আড়াই ঘন্টা হয়ে গেছে আমারও হচ্ছে মানে বলতে বলতে ফার্স্ট টাইম তো লং সেশন থ্যাংক ইউ